Assalamu alaikum, my name is Mirza Zuhair Big and you are watching my channel and uh, today I'm going to explain the uh, next uh, receptors uh, that, uh, that are present in case of uh, invertebrates. So uh, before this lecture, uh, we discussed the different, uh, another kind of receptor. Uh, uh, so today I'm going to explain the tactile receptor. So what do you know about tactile receptors? Tactile receptors kya hote hain? First of all, hum dekhenge ki ye kin organisms mein hote hain. Fir uske baad dekhenge ki ye jo hai, kaun kaun si structures pe mushmil hain aur inka role kya hota hai? Kya kya function perform kar rahe hote hain? So tactile receptor uh, basically these are derived from epithelial cells and associated with sensory neurons. Yani inka connection hota hai proper sensory neurons se uh, mukhtalif projections hoti hain organisms ki body se jo nikalti hain. Misal ke taur pe kuch animals mein bristles hote hain, spines, seti and tubercles. So these are the different structures that are present in different uh, animals that act as a, a tactile receptors and uh, they response to tactile stimuli. So animal uh, we contact uh, animal contact center object receptor and mechanically deformed Jesse koi surrounding touch hota hai wo organism jo hai to uske wajah se jo receptor hai wo deform ho jata hai tactile receptors uski wajah se then jo stimulus hai wo sensory neuron tak pahunchta hai by the generation of the generator potential so this is the totally mechanism of the tactile receptor mostly jo tactile receptors hain ye sensitive to hain mechanical sensitive hain aur khas taur pe jab vibrations hoti hain solid substrate jiske upar wo organism present hota hai ya koi bhi water media jo hai wahan par agar organism present hai to uske andar uske duran agar koi change aata hai deformation hoti hai us tactile receptor ki to then definitely ye message jo hai wo receive kiya jayega सेंसिटिव न्यूरॉन्स की मदद से डिफरेंट एग्जांपल्स हैं लाइक ट्यूब डिवेलिंग पॉलीचीट्स पॉलीचीट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिनके अंदर बहुत सारे सीटी होते हैं जैसे कि नीरीज है चिटोपटेरस है वो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं पॉलीचीट्स के अंदर पॉलीचीट्स होते हैं वो क्या करते हैं वो एक खास तरह की ट्यूब बनाई होती है अपने सबस्ट्रेटम के अंदर फॉर एग्जाम्पल डीप टू द वाटर मौजूद होती है तो एक ट्यूब सी बनाई होती है उस ट्यूब के अंदर ये पॉलीचीट्स रह रहे होते हैं तो जैसे ही कोई बाहर वाटर बोन मूवमेंट्स होती हैं या जो पानी के अंदर जो वाइब्रेशन होती हैं कोई दूसरा प्रिटेट फॉर एग्जांपल हो सकता है इसकी तरफ आ रहा हो तो ये जल्दी से अपने आप को ट्यूब के अंदर जो है वो इंसर्ट कर लेता है ताकि उस खतरे से बचा जा सके इस तरह वेब बिल्डिंग स्पाइडर दिस इज वेरी यूजफुल मैकेनिज्म इन केस ऑफ इन केस ऑफ द वेब स्पाइडर्स सो स्पाइडर्स मकड़ी जो होती है आपने अक्सर देखा होगा कि घर में जो है वो कहीं पर वेबिंग हुई होती है झाला लगा होता है तो वहां पर क्या होता है कि स्पाइडर रह रही होती है जिस जैसे ही वहां पर कोई दूसरा इंसेक्ट उस वेब को टच करता है तो देन वो स्ट्रगलिंग प्ले वहां से मूव करने की कोशिश करता है लेकिन वो इतना टाइटली रैप हुआ होता है और कि वो वहां से उसका बच निकलना मुश्किल होता है अमूमन जो होता है जब ऐसा कोई प्रे फंस जाता है तो उसी दौरान जो स्पाइडर है आता है और उसको फर्दर वेबिंग करना शुरू कर देते हैं ताकि जितना मुमकिन हो सकता है उसको वहां पर इंटेंजल किया जाए उसको कैप्चर करने के लिए उसकी उससे फीडिंग करने के लिए सो दिस इज टोटली अबाउट द टेक्टा रिसेप्ट now i am going uh, to discuss uh, the next receptor these are called as a thermal receptor definitely therm stand for heat and receptor the receptors the structures that receive the stimulus of heat uh, any change in the uh, temperature of the uh, surrounding uh, environmental changes uh, can be received by these these receptors कुछ इन्वर्टिव रेट्स हैं उनमें ये डायरेक्टली सेंस किया जाता है और इस टेम्परेचर को फॉर एग्जांपल जैसे कि पैरामिशियम की बात करें तो पैरामिशियम की बॉडी पैरामिशियम हमेशा उस जगह पर इकट्ठे होते हैं जहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है बिकॉज दे सर्वाइव एट द कांस्टेंट और यू कैन से ऑप्टिम टेम्परेचर सो वेन देर इज अ ग्रेटर चेंज ऑफ द टेम्परेचर इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज इज और डिक्रीज इज फ्रॉम दैट ऑप्टिम रेंज दीज पैरामिशियम मूव टू वर्ड दैट रीजन ऑफ इन द वाटर वेयर द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट सो लीच एंड टिक्स आपने देखा होगा कि जो जोंक होती है लीच होती है या टिक्स हैं जानवरों के जुए जो हैं वो अमूमन वार्म ब्लडेड एनिमल की तरफ मूव करती हैं और वार्म ब्लडेड एनिमल्स की बॉडी से निकलने वाली हीट रेडिएशन जो है वो उनको सेंस करती हैं और इस तरह से उस डायरेक्शन मूव करके अपनी फीडिंग जो है वो कर सकती है सिमिलरली होल्स टू क्रैप जिसे लिमुलस भी बोलते हैं लिमुलस जो है वो भी थर्मो जो रेडिएशन होती है उनको सेंस कर सकता है कुछ एनिमल्स में तो थर्मो रिसेप्टर प्रॉपरली प्रेजेंट होते हैं कुछ में ज्यादा आइडेंटिफाइबल नहीं है वो भी फाइनली आप कह सकते हैं कि वो फाइनली आइडेंटिफाई नहीं किए जा सके दर्ड टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर्स दीज आर द थर्ड टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर कार्ड फोटो रिसेप्टर्स द वर्ड फोटो फोटो स्टैंड फॉर लाइट एंड लाइट Uh, those sensitive the, the receptors that are sensitive to light are called as the photoreceptors 
their high light sensitive pigments uh, that are present in these uh, in the different organisms uh, uh, for example the carotenoids uh, rhodopsins these are the these are the uh, light sensitive pigments so these pigments receive the uh, light energy and uh, then produce the generator potential and uh, uh, give a proper image to the brain uh, so that is uh, the uh, presence of uh, photoreceptors the complexities in the photoreceptors vary from animal to animal uh, from uh, from environment to environment so here is an example of photoreceptor for example euglena is an organism that uh, contain the specialized chlorophyll containing photosynthetic pigments and these pigments uh, receive the stimulus of light uh, for example it consists of the uh, different photoreceptor like here is a photoreceptor and uh, here is the structure name is the stigma so these structures uh, or for you can say photoreceptors are present at the base of this flagella these are present at the base of this flagella. This is the euglena, euglena body that include that consists of the nucleus, chloroplast, stigma, flagellum, and the uh, and the uh, photoreceptor. So uh, when we discuss about the stigma, stigma के बारे में ख्याल है कि शायद एक protective shield होती है जो cover कर रही होती है उस photoreceptor को या यू कह सकते हैं कि जो cover कर रही होती है flagella की base को और photoreceptor and stigma both are Uh, combined with each other and uh, they uh, involve in the exposure of the light uh, they show the response uh, or orient the body toward the uh, stimulus of uh, light uh, different protozoans uh, maintain its uh, water column just because of uh, this uh, presence of this photoreceptor so this is totally uh, example of the euglena the next one is the uh, presence of uh, is the uh, photoreceptor in earthworm earthworm uh, jo hai wo khas taur pe unicellular photoreceptor cells rakhte hain jo puri body par epidermis ke region par scattered hote hain bahut sare dusre bhi multicellular photoreceptors hote hain jaise ki ocelli ek structure hai then compound uh, eyes jo hai complex eyes jo hai <coughs> these are the different uh, kind of uh, photoreceptors Uh, that uh, uh, receive the stimulus of light uh, but there is a uh, small or major difference that is present between uh, these structures for example the first structure is called ocellus ocellus consists of different structures for example uh, these are the specialized cells called as a pigment Uh, cups uh, pigments cups that receive the stimulus of light that light directly fall in this pigment cups then uh, uh, this light uh, stimulus uh, is trans is uh, received by the highly direct light sensitive retinular cells uh, these retinular cells then conduct the generator potential and impulse uh, into this neuron this is called these are called as a neuron sensory neurons because these receive a message from the retinular cells and retinular cells receive the message form pigment cups so uh, this is the uh, pathway or flow sheet diagram of uh, uh, for the receival of uh, this uh, light energy uh, light stimulus uh, for example it changes the uh, it develops the chemical change in the pigments and the pigments uh, when the light arrive in the pigments uh, is a generation of generator potential this generator potential can change into the proper actual potential uh, inside the neurons and the and when these uh, Uh, this message is uh, shifted toward the ganglion ganglion is the concentration of uh, neurons nerves uh, concentration of neurons a collection of uh, uh, group of uh, jo hai wo cell bodies so a group of cell bodies not the nerves so group of cell bodies is called as the ganglion so uh, ganglion receive that message and uh, shows the response according to the stimulus so uh, there is there are some differences Uh, that is present in in these uh, ocelli uh, from the other uh, eye containing uh, invertebrates for example most of animals when they light receive karte hain khas intensity ki light to receive karte hain lekin image formation aisa kuch nahi jin jandaron ke andar jin jin uh, organisms ke andar ye ocellus present hai usme image formation nahi hoti kyunki image banta hai retina pe aur retina usme absent hota hai retinular cells hain lekin retina nahi hai ocellus are common uh, mostly common in annelids एनलिट्स जो है एनलाइ स्ट्रक्चर के वाले मुलस्क जो हैं डिफरेंट मुलस्क हैं आर्थ्रोपोर्ड इंसेक्ट्स वगैरह ये सारे के सारे जो हैं इनके अंदर ऑसिलस स्ट्रक्चर जो है एज अ फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट है देर इज मेनी अदर ऑर्गेनिजम रेड कंटेन द सेकेंड काइंड ऑफ फोटो रिसेप्टर कंटेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ द आई दिस इज दिस आई इज कार्ड एज अ कंपाउंड आईज कंपाउंड आईज एक ऐसी आईज होती हैं जिसमें ग्रुप ऑफ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ फोटो रिसेप्टर यूनिट्स पैदा करते हैं एंड दीज यूनिट्स आर कार्ड इज अमोटीडिया दीज आर दोमोटीडिया दिस इज द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डायग्राम ऑफ ओमाटीडिया और कंपाउंड आई 
these are small uh, groups of cells are called homology they are sensitive to light and uh, this is the uh, diagram of the uh, you can say the honey bee eye honey bee ki jo aankh hai उसको यहाँ पर दिखाया गया ये जिस इस एक आंख के अंदर बहुत सारे ओमाटीडी है और ओमाटीडिया जो है वो मैंने बताया बहुत सारे डिस्टिंक्ट यूनिट्स हैं फोन इन सम एनिलिट्स बाइबल मुलस्क इनमें कुछ एक में होती है लेकिन बहुत कॉमन है बेस्ट डेवलप है इन केस ऑफ आर्चोबोर्ड जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिए कि हनी बीज जो है उसी आई की वजह से वो लर्निंग करती हैं और फ्लावर का कलर जो है फ्लावर जो है या उसकी सेंट को सेंस करती हैं या शेप जो है वो सेंस करने का उनमें मैकेज होता है लेकिन जो फ्लावर कलर देखना उसकी शेप देखना ये जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज ओमारीडिया है A compound I may contain thousand of homaridia, each oriented in a slightly different direction from the other, as a result of I overall convex shape. Ah, इसी वजह से चूंकि एक दूसरे के साथ overlap कर रहे हैं तो कुछ extent पे तो that's why ये जो structure है ये convex shape बन जाती है. The visual field of compound I is very wide, बहुत wide है. Even ये वजह कि आप जब किसी भी insect को capture करने लगते हो, sometimes dragonfly को capture करते हुए आपको बड़ी problem create होती है. मतलब वो आपका properly capture नहीं कर पाते. उसकी वजह ये कि broad I भी है. और ब्रॉड आई भी आप सराउंडिंग से बैक साइड से साइड उसकी लिटरल साइड से उसकी फ्रंट से हर तरह से ऑलमोस्ट जो है वो इमेज फॉर्मेशन कर रही होती है हेर इज इम्पोर्टेंस ऑफ कंपाउंड आई इम्पोर्टेंस ऑफ कंपाउंड आई किसी भी दूसरे जानदार की मूवमेंट जो है उसको डिटेक्ट करना या इमेज फॉर्मेशन में रोल प्ले करना लाइट की डिफरेंट इंटेंसिटी को रिसीव करना और इवन दो कलर जो चेंजेस हैं जो कलर वीएन है मुख्त फ्लावर्स के जो कलर्स हैं उनको फाइंड आउट करना उस हवाले से प्रॉपरली एक डिस्क्रिमिनेशन करने में रोल होता है इस कंपाउंड आई का लाइक like ये एक ओमर ही है इसे एक ओमर ही को जब इसकी स्ट्रक्चर ऑफ ओमर ही देखिएगी तो सबसे पहले ऊपर ब्यूटिकुलर लेंस होता है हेर इज अ क्रिस्टल एंड कोन जो कि लाइट को जो है वो इकट्ठा करता है और लाइट यहाँ से मूव करते हुए अल्टीमेटली इन रेटिनल सेल्स में जाती है रेटिनल सेल्स आर द लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स वेन दीज रेटिन सेल्स रिसीव द स्टिमुलस ऑफ लाइट दिस लाइट इज मूव टू वर्ड दीज रेपडोम रेपडोम जो है ये वो स्ट्रक्चर है जिसने लाइट को प्रॉपर रिसीव करना है और मैसेज जो है वो फॉरवर्ड करना है इमेज फॉर्मेशन में रोल प्ले करना है सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ द ओमाटीडिया सो नेक्स्ट वन इज अबाउट द कॉम्प्लेक्स कैमरा आई वट डू से अबाउट कॉम्प्लेक्स कैमरा आई दिस इज अईली डिवेलप आई और फोटो रिसेप्टर स्ट्रक्चर Uh, that is present in case of squids and octopus. Uh, best image इसमें बनता है इन इनवर्टिव रेड के वाले से अगर देखा जाए तो स्क्विड इज अमुलस दैट हैव द लार्जेस्ट आई इन एनिमल फॉर एग्जाम्पल इट इज अबाउट थर्टी एट सेंटीमीटर इन डायमीटर सो फेलोपोर्ट्स आईज आर ऑफन कंपेयर टू दो ऑफ वर्टिव रेड्स ये हम कंपेयर करते हैं लेकिन उससे पहले स्ट्रक्चर uh, देख लें तो ये जो है वो एक ऑक्टोपस uh, कि आई है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये थिन वॉल जो है वो कॉर्निया है ट्रांसपेरेंट कॉर्निया इस कॉर्निया के पीछे प्यूपिल्स हैं प्यूपिल के पीछे जो है वो ये लेंस है ये जो है ये लेंस के बिल्कुल अराउंड जो है वो रेटिन है और रेटिना चूंकि इसके बैक साइड में मौजूद है ये जो लेंस है इसका वो उसकी मूवमेंट वेरी करती है एज कम्पेयर टू द मूवमेंट ऑफ लेंस इन केस ऑफ द वर्टिब्रेट आई हेर इज द वर्टिब्रेट आई दिस इज द वर्टिब्रेट आई Uh, the the difference between the both of these eyes, the eye of octopus and the eye of vertebrate. So first difference, the retinal cells face the direction of light, while in vertebrate eye, the retinal layer is inverted. जो इसकी retinal layer होती है vertebrates की वो inverted होती है और inverted पे इसी वजह से image जो है inverted बनता है human eye में और यहाँ पर जो है ये retinal region जो होता है वो direct होता है front पे होता है तो that's why वो direct image यहाँ पर formation हो रही होती है. बिलो स्ट्रेट स्ट्रेट वर्टिब्रेट्स हैं वो लाइट फोकसिंग करते हैं अपनी शेप ऑफ लेंस को चेंज करने करके यही वर्टिब्रेट्स लेंस की जी लेंस को डायलेट कर देना लेंस को जो है कंस्ट्रिक्ट करने देना ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्यूपिल्स प्यूपिल्स जब मूव करती है तो उस दौरान मुख्त लाइट की इंटेंसिटी जब लाइट में पड़ती है आई में पड़ती है तो उसके नतीजे में प्यूपिल डायलेट होती है या प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट uh, होती है तो उसी अकॉर्डिंग जो है वो लेंस अपनी शेप एडजस्ट करता है लेकिन इन केस ऑफ आक्टोपर्स इन केस ऑफ इनवर्टिव रेड देर इज नो चेंज प्रॉपर चेंज दट इज डिवेलप इन द लेंस ऑफ ऑफ द दीज इनवर्टिव रेड लाइक द लेंस ऑफ ऑक्टोपस बट दे मूव देर लेंस अकॉर्डिंग टू दर वी एन दे मूव देर लेंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड 
that you can see it uh, back and forth movement of the lens by altering the shape of eyeball. So this is uh, the different uh, structures and different receptors that are present in different uh, animals. So today's topic is today. Tomorrow, inshallah, we will be with you in the next lecture. Until then, give it a chance. Allah Hafiz.